समकालिक इनियवर्तन कल प्रियवर नाम चर्चा प्रतिरोधते प्रतिरोध और आत्मीय अन्वेषण सौंड बैंक सौंड वेव वायन अनुभव उणर्वा पारिस्थि पुस्तक चरत्र मर इतिहास नोवल अवतरण चलचि निरूपकन एय प्रोफस ई षण्मदास दि ओवर स्टोरी पुस्तक पेर ऋचा पवेस अमेरिका इंग्लिश पुस्तक अब कई वर्ष अवे पुलिस सम्मान कटे प्रधानपेटी अच्छे ओर्क अरूटी पुस्तक न मनुष्य मूर मर आम पिचयपा पुस्तक मनुष्य मर संसा मर मनुष्य संसा कुस्तक पेर स्त्री और पैन मर तणल तड़ील चारी अगर आज आवसान ई मरो पर Pain. She leans against. Says, "Listen, there is something you need to hear, Nana. Madam, he's still doing parayana. He novel. I was saying that the summer of that, like, on both manushi and Vinod, they reach over and they are very deep. And then these three Vinod, they reach over and go. I'm not going to do that. These three." मर कीर चाड़ी की चाड़ी मर पेट बोधिवृक्षा लोधोद लोड़ी स्त्री मर की मर मर कानी प्रवर्तमेंट संघर्ष अगर पल मर चरत्र का चरत्र 
ഇതില് ഈ ഒമ്പത് കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള ഈ നോവലുകൾ ഒരു കഥാപാത്രം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആ കഥാപാത്രം നീല മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഈ കഥാപാത്രം ഒരു പക്ഷെ ഈ മറ്റെല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ കഥാപാത്രത്തിനുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യക്കാരനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ടെക്നോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഈ സാങ്കേതികമായ പുരോഗതിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗം ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി കാണാൻ മുതലല്ലേ ഈ കുട്ടി ഒരിക്കലും മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴാണ് മരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് വീൽ ചെയറിലാണ് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു ഈ നോവല് എഴുതിയിട്ടുള്ള റിച്ചാർഡ് ഫവേഴ്സ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നോവലാണ് പക്ഷെ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നോവലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണ്ണം മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ സിലിക്കോൺ വാലി ആ ഭാഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തലസ്ഥാനമായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖത്ത് പറയുന്നത് ഈ സിലിക്കോൺ വാലി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പേര് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് ഡിലൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളുടെ സ്ഥലം താഴ്വരാനുള്ള പേരൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സ്ഥലം ആ തരത്തിലുള്ള ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അതാണ് പിന്നെ സിലിക്കോൺ വാലി ആയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കോളേജിലോ മറ്റേ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ ചെറുപ്പക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിലുള്ള യുവാക്കള് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ നമുക്ക് കുറെ കാലം കൂടി നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ സാങ്കേതികയുടെ പുരോഗതിയുള്ളൂ ടെക്നോളജിയുടെ പുരോഗതി ഈ മരണത്തെയും നേരിടും എന്നുള്ള പോലെ പറയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ മരങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മരങ്ങൾ ഈ മരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മരങ്ങൾ മരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നാവുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പുസ്തകത്തില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തർധാര കോവിഡിന്റെ മെറ്റാമോഫസസ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിന്റെ മെറ്റാമോഫസസ് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യർ മറ്റൊന്നായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മരമായിട്ട് മാറുക ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പക്ഷിയായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെയുള്ളത് ഈ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൃതിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മറ്റേത് മരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിൽ ബോധോദയുണ്ടാകുന്ന ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബുദ്ധന സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധന അവരുടെ പേര് നമ്മൾ അവസാനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാമാ മീ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് പേര് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മരങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ജീവികളാണ് എന്നാണ് ട്രീസ് ആ സോഷ്യൽ ബീങ്സ് എന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മരങ്ങൾ പക്ഷെ അത് നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഈ മരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പരസ്പരം മരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്തെല്ലാമോ കൈകാര്യ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മില് അത് ഈ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഇത് ഒരു തരം വെളിപാടുകൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇതേ പുസ്തകത്തില് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരത് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഈ മരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈകാരികമായ അടുപ്പം പോലെ തന്നെ ദൈക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതില് ആഡം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ഈ ആഡം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോ കുട്ടിയോട് അമ്മ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നു ഈ കുട്ടി ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോ ആ ചിത്രത്തില് വീടും വീട്ടിലെ സഹോദരങ്ങളുടെയും 
അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ പടം വരയ്ക്കുന്നൊരു കൂടെ വീടിന്റെ പിന്നിൽ നാല് മരങ്ങളുടെ പടം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മരമില്ലാതെ ഈ കുട്ടിക്ക് വീട് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അതിൽ ഈ നോവലില് പിന്നെ ഒമ്പത് കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒമ്പത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവസാനം ഈ കാടുമായിട്ട് മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമരത്തിൽ അവര് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവര് സ്വന്തം പേര് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവര് മാറുകയാണ് ഇവരൊക്കെ മരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള കുറച്ച് സങ്കല്പത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പേര് ഒരാള് താൻ മാപ്പിളാണ് എന്ന് വേറൊരാള് പൈനാണ് എന്ന് വേറൊരാള് ഇപ്പോ ഈ മാമാമി പറയുന്നത് താൻ മൾബറിയാണ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മരങ്ങളുടെ പേര് ഇവര് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ഒമ്പത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ടെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോ ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടൊരു ചിത്രം കൊടുക്കും അത് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മരവുമായിട്ടാണ് അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഈ മരം നടുമ്പോ നക്ഷത്രം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ നോവലില് ഒരു വീട്ടില് അവർ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ മരം എന്ന് വീട്ടിൽ നടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ മരങ്ങളുടെ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മരങ്ങൾ ആ തരത്തില് പല രീതിയിൽ ഈ നോവലില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതില് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യം തോന്നിയ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പച്ച എന്നുള്ള നിറം കൊണ്ടുവരുന്നത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പരിസ്ഥിതി കൂടി സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം ഈ ഹരിതാത്മാക്കൾ എന്നാ പറയുന്നത് മനുഷ്യാത്മാക്കൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഗ്രീൻ സോൾസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തില് ഈ നോവലില് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവിന്റെ നിറമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ആ തരത്തില് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തില് ഈ നോവല് മരങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിഹാസ നോവലായിട്ട് വരും കാലങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു തോന്നല് അതായത് ഞാൻ ഈ മരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരങ്ങളെന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ആ മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം ബയോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിജീവിക്കും എന്നുള്ളത് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ നഗരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വളരുകയാണ് എങ്കിലും ഈ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹം മനുഷ്യന് ഏത് തരം മനുഷ്യനായിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് ബയോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതോ അറിയില്ല അത് എഡ്വേർഡ് ഓ വിൽസൺ നമ്മുടെ മാധവ് ജാഡ്ഗിലിന്റെ ഗുരുവാണ് ഗൈഡ് ആയിരുന്നു എഡ്വേർഡ് ഓ വിൽസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഫീലിയ ഈ വാക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കല്ല അദ്ദേഹമാണ് അത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാധവ് ജാഡ്ഗിലാണ് ജൈവവൈവിധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബയോഫീലിയ ബയോഫീലിയ പറഞ്ഞാൽ ലവ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫ് ആണ് അതായത് ഗിവൺ എൻ ഓപ്ഷൻ ഒരു മനുഷ്യന് വീട് വെക്കണം എന്ന് തോന്നാൻ വിചാരിക്കുക അയാൾ എവിടെ വീട് വെക്കുക ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തോ സങ്കല്പ ദിനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പുഴയുടെ തീരത്തോ ഒരു മലഞ്ചെരിവിലോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്കെതിരെ മത്സരം ഇത് നടക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ ബയോഫീലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അത് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ അങ്ങനെ ഞാനിത് ഈ മരങ്ങളെ കാണുമ്പോ നെറ്റില് 
ഈ മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ പത്ത് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിലൊക്കെ മരങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇതിന് മടങ്ങി പോവാന്നൊക്കെ പെട്ടു അങ്ങനെ മുഴുവൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ മറ്റേ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാ എന്താ നീല എന്ന് പറയുന്നത് നീല നേത്ത പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തില് കുട്ടിച്ച് പിന്നെ അത് വലുതാവും അതിനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അതിനിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ സ്മോക്കി മൗണ്ടൻസില് ഒരു താഴ്വരയില് പ്രകൃതിയുടെ അവിടെ ഒരു വീട് മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി നടന്ന് താമസിക്കുന്നു ഈ ഈ നോവലിന് ശേഷം അതിജീവനത്തിന് പല വഴികളുണ്ട് വായനാനുഭവം ഉണർവാകുന്നു കരുത്താകുന്നു പാരിസ്ഥിതിക പുസ്തകങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ മരങ്ങളുടെ ഇതിഹാസ നോവൽ അനുഭവം അവതരണം ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ പ്രൊഫസർ ഐ ഷൺമുഖദാസ് നമുക്കും പല വഴികളിൽ വാസനയുള്ള ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം പ്രതിരോധത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും അതിജീവനത്തിനും ആശംസകളോടെ ബാലനാരായണൻ ഇത് ഒരു പരിവർത്തന കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പ്രതിരോധം ഒരു ആത്മീയ അന്വേഷണം സൗണ്ട് ബാങ്ക് സൗണ്ട് വേവ്സ് സമകാലികം